pessoal, tudo bem? A, aqui é da reciclagem culinária Betinha. Nós vamos fazer aquele cuscuz paulista prometido, lembra? Então aqui tem uma colher de sopa cheia de manteiga com sal, tá? É, três colheres de azeite, porque um cuscuz sem azeite, gente, não é legal, tá? Não fica úmido, não fica legal. E três dentes, três a quatro dentes de alho, nós estamos colocando aqui. Esse é o cuscuz paulista. Três, quatro dentes de alho, bem, e vamos deixar doudar, tá? Assim que ele dourar, reciclagem culinária Betinha volta com vocês, porque demora um pouquinho, tá? Aí o vídeo fica muito prolongado. Até daqui a pouco, gente. Na área Betinha voltando, gente, aqui tem duas cebolas picadas, tá? É, a, quando eu faço esse cuscuz, eu, meu marido gosta de bastante cebola. Aí vai ao seu gosto, tá bom? Para menos ou para mais. O importante é pôr e deixar ela murchar, tá? Pronto. É, aí ela fica assim porque ela termina de cozinhar. Colocamos uma lata de milho. Aqui eu tenho três tomates picados. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Eu estou pondo páprica doce, pimentão, tá, gente? Pimentão desidratado que fica em pó, tá? Pimenta. Vai ao seu gosto também. Vamos dar uma mexidinha aqui. Quatro tomates picados, tá? Porque eu gosto de bastante tomate. É, pra mim, o cuscuz tem que estar tá bem vermelhinho, tá bom? É, um punhado de... Um pouquinho de... Uma, uma colher... É, meia colher de sopa. Meia colher de sopa de sal. Você vai pondo aos poucos essa meia colher. E vai tentando ver o seu gosto, tá bom? Muito bem. Uma lata de ervilha. É, azeitona aqui tem umas 100 gramas de azeitonas picada tá sem caroço tá gente é, eu estou achando essa azeitona pouca gente Era um... Deixa eu colocar mais, porque meu marido vai, vai reclamar. Você põe a quantidade que você gostar, tá amiga? É, na receita, 100, 150 gramas de azeitona, tá bom? Porque a azeitona dá muito sabor, tá? As formas ficam untadas assim. 
passamos azeite nela todinha primeiro e depois colocamos é, no fundo, no fundo, porque essa massa vai ser colocada aqui dentro. Então, passa-se azeite nela toda e coloca ervilha, tomate, alguns pedaços de sardinha, porque é o cuscuz, é ou o atum ou a sardinha. Palmito e tomate no fundo para ficar uma decoração quando esfriar e você virar, tá? Então, é isso aqui, bem vermelhinho. É, o palmito é um vidro de palmito, mas eu não coloco aqui agora. Eu espero ele dar uma fervida. Eu vou colocar é, aqui é, um pacotinho daqueles de molho, sabe aquele tradicional? Um pacotinho, ó, todo, tá? Aí eu coloco aqui um pouco de água quente. Um, vou colocar o atum o atum aqui eu tenho uma lata de atum e como a lata de sardinha é pequena gente e meu marido gosta muito da sardinha então eu coloquei aqui duas latas de sardinha é uma uma de atum e duas de sardinha tá aí vai de acordo ao que você mais se você gosta de bastante é, sardinha ou atum coloque ao seu ao seu gosto aí fica a tua vontade tá bom aí colocamos esses aqui em pedaços Vou passar uma água quente aqui. Aqui para cozinhar, meio litro de água fervendo. Meio litro que seria um copo desse, um copo desse, meio litro, você pode medir em qualquer lugar, só como eu já tenho líquido ali, eu vou pôr menos. Pronto, é isso aqui. Agora nós experimentamos, tá vendo? Olha, olha que delícia, gente que é esse cuscuz, tá? Nós vamos experimentar o sabor, porque agora isso aqui eu não vou jogar farinha aqui de uma vez, tá, gente? Assim, eu fiz, eu coloquei todos esses temperos e já vou jogar farinha aqui. Não, eu vou deixar dar uma fervura, ferver, pegar gosto essa água para depois colocar a farinha de milho. Então agora nós vamos experimentar. Bom, para mim tá bom. É quando ele terminar de ferver, esse, ele terminar nós vamos reciclagem culinária Betinha volta com vocês, tá? Até daqui a pouco. Reciclagem culinária Betinha voltando, gente. Ferveu por uns 20 minutos. Eu coloco é Olha, gente, na verdade aqui para essa receita eu coloco uma xícara de azeite, tá bom? Tem gente que põe bem pouquinho. Mas eu coloco uma xícara, porque ele fica bem úmido, mas você pode colocar meia xícara, meia xícara tá bom. Agora nós vamos colocar, agora, depois que ferveu 20 minutos, nós vamos colocar os palmitos. Vocês 
separando porque eles ficam muito juntos, né? Então esse é o Cuscuz Paulista, tá, gente? Eu trato de Cuscuz Paulista, tá bom? É... Vejo o sal, tá? É... Nós vamos colocar salsinha, agora, e cebolinha. Vamos mexer. E vamos ver, para essa quantidade de líquido, é que nós vamos ver se três xícaras, de duas a três xícaras de farinha de milho, farinha de milho, vai ser o suficiente. Nós vamos colocando aos poucos, tá? Não tem mais o que ferver aqui, tá, gente? Agora é adicionar a farinha. Tá? Vamos adicionando e mexendo, porque isso aqui tem que cozinhar. Então, pode ser que hum, abaixe o fogo se começar a pular, tá? Porque às vezes esse, esse, esse caldo quente começa e aí ela vai cozinhando. Porque ela tá na água quente, tá? No, no caldo quente. Ingredientes que foram colocados. Aí, voltamos a colocar. Aqui tem três xícaras de... Não, aqui, farinha de milho. Se não for suficiente, nós vamos colocar mais, tá bom? para meio litro de, de água. Agora nós vamos deixar ele cozinhar. Vamos virando. Para os, os ingredientes, gente, é, eu já estava falando com a minha filha. É, para os ingredientes, gente, e misturando, tá? Ervilha, milho. A sardinha, o tomate, os temperos, tá? Pra ele se envolvendo aqui, tá bom? Então, nós vamos mexendo, tá? Ó, pra não ficar nada seco, ele demora um pouquinho. Eu acredito que eu tenho que pôr mais um pouquinho de farinha de milho. Se tiver aqueles flocos grandes, você dá uma apertada com a mão, tá? E quebra ele. Bom, faz assim, ó. Um pouquinho, tá, gente? Só pra chegar no ponto, tá? Não deu nem meia xícara. Então, na realidade, aqui foram três xícaras de farinha de, de milho. É que, sabe por que que acrescenta mais de meio litro? Por causa da pomarola, tá bom? Ela é líquido também. Às vezes as pessoas não contam. Então, às vezes o seu cuscuz fica mole por causa que, é que as pessoas não contam a, 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 essa pomarola com um líquido. É um molho, mas ela é mole, é líquido. Ele vai cozinhando. Assim que ele começar a desprender aqui do fundo da panela, reciclagem culinária Betinha volta com vocês. Até daqui a pouquinho. Eu volto com vocês quando tiver no ponto aqui. Reciclagem culinária Betinha voltando. Gente, ó. Desprendeu do fundo da panela, tá bom? Não gosto dele muito duro, tá, gente? Uma massa muito dura. Eu gosto dela assim, tá? Ó. Assim úmida, tá? Porque quando ele seca, ele que ele esfria, ele seca, ele volta no lugar, tá? No que precisa. 
Colocamos aqui. Aqui. Pegamos uma colher. Que essa já não vai favorecer mais, tá, gente? Porque é pra pegar. E vamos colocando assim, ó. Forma untada e colocada ovos, é, tomate lá no fundo, tá? E ervilha, azeite lá no fundo, toda untada de azeite. Vai acertando e vai dando um apertãozinho assim, ó, tá? Os palmitos você vai centralizando nos lugares que não tem, tá? Que às vezes fica o palmito tudo num lugar só, tá bom? Ó, traz pra cá. Aperta. Vai apertando assim. aqui, gente, tá vendo? É isso aqui, ó. Esse aqui vai pra, pra uma outra forma, tá? Aí eu coloco um pouquinho de salsinha fresca. Pra não ressecar, até esfriar. E coloco um pouquinho de azeite por cima. Assim. Pra não ressecar, tá? É esse o meu cuscuz, tá, gente? É essa a minha maneira de fazer cuscuz, tá bom? Isso aqui pro lanche da tarde dá pra... Não precisa nem fazer almoço no sábado, só uma salada. Olha, eu não sei se os veganos comem peixe. Come peixe? Será? Eu não sei muito bem. Mas... Tá aí, ó. Gente, daqui a pouco, quando ele estiver frio, eu volto com vocês. Tá ok? Reciclagem culinária Betinha voltando. Gente, tá aqui o nosso cuscuz, ó, esse ficou o menorzinho, tá? E aqui está o maior, tá bom? Olha que delícia, é assim que fica, tá, gente? É assim, assim tá, bom? tá? Ó. Nosso cuscuz. Bem úmido, nada seco, tá bom? Olha, olha esse pequenininho que... Que, que tchutchuco que ele ficou, gente. Com refrigerante. Pra quem não gosta de carne, um peixe, né? Vai bem, não vai? 
Quem não gosta do ovo, tira, tá? Então, vamos lá, gente. É... Vamos cortar aqui pra vocês verem, tá? Ó, ficou assim. Olha. Olha que delícia, gente. Que delicinha de cuscuz paulista, gente. Ó. Muito bom, né? Pra quem gosta de um peixe atum ralado, sardinha, né? Pra relembrar os tempos de sardinha, né? Tá aqui, gente, tá? Tem muito atum ralado aqui, tá bom? Então, é uma receita, assim, divina, gostosa, tá, gente? Ó, ok? É, reciclagem culinária Betinha agradece. Vem pra cá, se inscreva, tá? Vem aqui participar, tá? Ativa o sininho. Não tá escrito em vermelho lá se inscrever? É só isso, tá, gente? Só no finzinho eu tô pedindo, tá? Um beijo e tudo de bom. Um bom fim de semana. Tchau, gente.